Bentornati, nuova puntata di Cosa c'è sotto, abbiamo lasciato nella scorsa puntata, vero Fabri, i nostri, i nostri eroi lì lì <ride> sull'elicottero e Cosa adesso, succederà? E adesso dobbiamo vedere, dobbiamo, anche perché l'abbiamo promesso, dobbiamo spiegare cosa succede adesso Loro vanno verso una meravigliosa scoperta, eh, intanto vedremo anche eh, l'elicottero traballare, eccetera, ma a noi non ce ne fregherà assolutamente nulla perché il sogno che ci mette davanti John Williams con la sua meravigliosa musica mh, toglie spazio e a qualsiasi preoccupazione e quindi iniziamo a vedere. Vediamo. È eh, il tema che parte con la, con la pausa, bellissima. Cioè, qui c'è tutta la magniloquenza, tutta la, l'avventura, ecco. tutta l'avventura. Allora, esatto, qui, qui abbiamo esposto il tema, lui ha, eh, in questo caso affida tra l'altro il tema alle trombe. Non, lo, non, non credo che lo stiano facendo i, i violini, credo che i violini in questo momento stiano eh, sì, facendo sì, 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 sì. La, il ritmo. Sì. La ritmo. la fanfara l'utilizzo del timbro ovviamente dei, degli ottoni in Williams è un altro, sì, delle un altro dei, dei, dei suoi sì. cavalli di battaglia esatto. fa parte del suo modo di scrivere esatto però qui ci porta dritti eh, al trionfo ok è, è ovviamente un tema trionfale è un tema che possiamo riconoscere subito per il trionfo dei salti di quinta. Proprio classico della musica trionfale, classico, no? Classico, ci porta verso la, la, la sorpresa che ci ha fatto eh, pregustare prima con l'attesa, con mh, la sospensione del dialogo eh, dal centro tonale, eccetera. Adesso entriamo diretti nella, dritti nella tonalità, anzi con 1-5-1-5. Proprio, eh, questa è una <ride> cosa proprio da, da primo anno, da primo corso, però... Però ha delle caratteristiche eh. psicologiche che analizzeremo anche più avanti, perché eh, è interessante notare anche come eh, dalla struttura armonica che sta sotto, che è sottostante una linea melodica o un tema, no? un tema importante e portante, come in questo caso, ci sono delle caratteristiche psicologiche che vengono eh, esposte e, e vengono quindi recepite inconsciamente dal, dall'ascoltatore, in questo caso ascoltatore e spettatore, eh, dettate anche proprio dalla successione armonica e anche in questo caso banalmente dagli intervalli. Perché nella nostra cultura occidentale, ma ci sono anche delle basi naturali in questo, proprio di percezione eh, psicoacustica certo. diciamo così eh, il, il nostro cervello è abituato eh, subito a cercare un centro gerarchico questa è la ragione per cui lui gioca a toglierti come, come sì, il sì. tappeto sotto i piedi <ride> esatto. questo centro gerarchico quando ci dà la possibilità di lasciarlo in questo caso il centro gerarchico che noi consideriamo come la tonica che sarebbe, se noi immaginiamo una scala è la prima nota di questa scala ehm, attorno a questo sole, a questa stella che, che attrae tutto, che è la tonica ci sono dei gradi che, che ruotano in maniera molto più eh, forte molto più attrattiva eh, ris, eh, rispetto a, que, a questo centro che sono il quarto e il quinto quindi lavorare attorno a questi, a questi due gradi conferisce una una percezione una, attribuisce una sorta di autorevolezza di autorità al carattere del tema in questo caso quindi che si trasla nel trionfo che è la, il primo senso che John Williams vuole darci nell'arrivo su quest'isola la, la sorpresa sta arrivando e sta arrivando il militare pazzo ce l'ha fatta ci dice che ce l'ha fatta eccentrico, wow eccentrico. 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 eccentrico scusa non è pazzo è eccentrico eccentrico ce l'ha fatta e noi andiamo a vedere che cosa certo. cioè lo sappiamo già vedi anche se non abbiamo c'è qualcosa sappiamo, che ha realizzato eh, sappiamo che c'è qualcosa che è un che, tema di, uomo, di un uomo realizzato sì. <ride> che è finalmente un uomo finito che è finito sì, no, eh. ancora non finito ma <ride> E rientriamo nell'elicottero. Secondo tema, proprio classico secondo tema, quindi affidato agli archi, quindi le, le trombe vanno via, anche perché comunque, ecco qua, qui vedete, 
c'è questa scena che potrebbe essere in qualche maniera di pericolo perché ci sono i vuoti d'aria ma grazie alla legato che tu la fai in minore vedi eh? esatto. si trova le minore ma ma, ma che non dà nessun senso di, 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 no, di tristezza, di, 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 di pericolo, di, di, di zero, proprio no, zero. Siamo sempre nel trionfo, sempre nell'atmosfera della realizzazione ed è curioso notare, eh, questa è una cosa che abbiamo voluto sottolineare, non è tanto un'analisi armonica perché non ci interessa in questo momento fare un'analisi armonica anche perché laddove non c'è un centro tonale definito come in questo caso dentro, quando entriamo dentro l'elicottero è anche difficile diciamo categorizzare degli accordi però quello che interessa vedere è come lui mh, eravamo in si bemolle entri in elicottero ci porti con la relativa minore che è il sol minore e col basso come lui vada a lavorare uh, andando a ingannare il nostro cervello perché passando al col do eh, nel, nel basso um, ci porta a a dare un peso specifico alla nota di fa del, dell'accordo che è composto certo. dai legni, da, 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 certo. da tante cose che adesso non stiamo a specificare, però ci inganna eh, permettendo al nostro cervello di shiftare, di spostare questo famoso baricentro tonale in maniera naturale, senza scossoni, senza traumi, ecco, diciamo così, andando verso il, il fa andrà, andando a sospendere lui lavora molto poi vediamo Quindi, questo re, su, questo re eh, senza, senza la terza eh, esatto. con, la, con, la, con, la, con la seconda con la quarta aggiunta, e la seconda la Quindi, questo proprio, lui, queste cose qui proprio lui le fa le a, piene, a piene mani a piene mani che dice in che tonalità siamo boh. <ride> in che tonalità siamo però ributta dentro il sol che ci permette con una settima dell'A di ri reintegrare un po' quello, quello che avevamo lasciato momentaneamente, diciamo così, uscendo dal, dal Sol minore, per andare poi non più sul Si bemolle, ma sul Si bemolle minore. minore. Quindi ritorna una terza sopra, terza in questo caso dell'intervallo sopra, con eh, una, un tonalità minore. una tonalità minore. E con un passaggio elegantissimo che permette anche qui di dare un movimento che è relativamente agli scossoni dell'elicottero certo. ci porta ah, certo, ci l'idea di, di, certo. di, di un dinamismo, Però di una dinamica Però tempo ne, ne, nessun, nessuna percezione di, di qualcosa di grave No, che sta per esattamente, cadere, N- nulla può turbare il viaggio eroico del, de, 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 dell'eccentrico del de, 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 de eccentrico che ce l'ha fatta, è un uomo che ce l'ha fatta e, e i nostri approdano finalmente all'isola Ok. e quindi abbiamo avuto eh, la, la, l'attesa per qualcosa per il regalo del, del miliardario agli ospiti la percezione del trionfo quindi del, del miliardario che ha realizzato abbiamo, che... abbiamo creato le condizioni, le condizioni. Per, ecco perché e... questo è molto importante no Fabrizio all'interno di una colonna sonora io dico una cosa di cui parlo spesso anche sul mio canale il problema è che molte volte magari il regista ti chiede ma musicami in questa scena Vediamo se la musichi bene, ma una scena di per sé ha poco senso se non la vedi dall'alto di tutta la colonna sonora. Assolutamente. Quindi qui abbiamo creato, abbiamo, bello, mi sembra sentire, <ride> io e Johnny <ride> abbiamo, telefono, abbiamo, creato, esatto, abbiamo creato le condizioni per quello che dicevi tu, quindi abbiamo l'aspettativa, la realizzazione eh, e adesso ci porta, ci porta adesso bene. per mano ci porta nel punto in cui noi e i protagonisti staranno naturalmente a bocca aperta. Vediamo come lo fa, perché qui ehm, faccio pubblica ammenda perché io l'avrei buttata un po' in cacciara adesso, <ride> adesso e invece Johnny la risolve con un'eleganza clamorosa. Eh sì, perché ehm, comunque nel, se vogliamo tutto il percorso di questa scena è un po' un compendio della composizione di musica da film, perché dentro ci sono tutti gli elementi che, come dicevi tu, vanno dalla generazione delle aspettative ehm, alla, stessa, allo stesso carat- alla stessa caratterizzazione dei temi che, sebbene è trionfale, ha una declinazione però che non è rivelatrice ancora, è rivelatrice della psicologia del gruppo. Che, e quindi noi vediamo, ne, è, è come se potessimo vedere la psicologia del gruppo che si sviluppa e procede dall'attesa alla immaginazione, alla prefigurazione di quello che potranno vedere e a quello che vedono adesso. adesso. Eh, questa scena la conosciamo tutti, no? Quando loro vedono il dinosauro per la prima volta. Senti. Mentre 
io di Yuki ti ho qui forse l'avevo buttata un po' in cacciara o qualcosa di molto... Invece archi, elegantissimo. Qui vedete il 6 quarti che usa per allungare la battuta perché vuole arrivare sul tema quando è meglio inquadrato dinosauro, vedi due quarti Una in transizione più. interna alla battuta. Qua. Quindi qui abbiamo eh, la sacralizzazione. Quindi, certo, il termine, il termine giusto. Quello Vedi anche la solennità. È solenne. È abbiamo il, il, ciò che eh, per dare importanza a ciò che era stato preparato prima, quindi le aspettative generate con i temi del percorso verso eh, l'isola, eh, l'approccio all'isola, eh, la, quindi il dinamismo interno psicologico della grande attesa e, e viene eh, con il rallentamento totale del tema viene sacralizzato quindi eravamo partiti col galoppo adesso siamo a parara, cioè, no, ci siamo, abbiamo rallentato il, il, il tempo rallentando il tempo si va verso la sacralizzazione e, e, e solennità. L'eccentrico com'è legittimamente soddisfatto. E soddisfatto di sé, e, esatto. E quella musica, insomma, ce l'ha dato tutta questa soddisfazione. E ride, sorride, contento, perché ancora non sa... Eh, che, che, andrà tutto in vacca. che andrà tutto in vacca dagli apodi. Perché... Però in questa fase è giusto che sia contento. Esatto. Andiamo avanti a finire il tema. Il crazy son of a bitch, you did Crazy Sam Bitch Dead. Eh, questo ce l'ha fatta. Io non, eh. Esatto, ce l'ha fatta. E qui, guarda, allora, quando parliamo di, di un grande come Williams, forse non c'è niente di, 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 di lasciato al caso, evidentemente. E però, co, guarda come viene bene quella battuta lì eh, dell'incredulità di quelli che comunque erano scet esatto. scettico il gruppo era insomma come dire era la, il cold eye eh, esterno doveva essere no? come viene perfetto sulla battuta di incredulità è esattamente perché è, è come se idealmente avesse portato eh, noi la musica la musica sta dando lo specchio in questo caso di ciò che vivono i personaggi nel, nella nostra testa e quindi è, co è come se Williams ci avesse portato in una cattedrale e noi avessimo detto wow, questo architetto ha costruito una Questa cattedrale incredibile certo. perché la musica che ci dà la costruzione ideale di quella cattedrale ha un una solenità, solenità così estrema che anche la battuta quel maledetto eh, figlio di buona donna eh, eh. eh, ce l'ha fatta No? Ecco, e quindi va a sacralizzare e quindi noi abbiamo eh, su un movimento di tre, eh, di tre scene di tre frammenti di scena di una scena poi se vogliamo unica abbiamo tutto un percorso portato avanti con un'orchestra enorme una dinamica e un'esposizione che tocca un, un, tutti i colori possibili ehm, una tonalità che viene spostata in continuazione eh, con una coerenza di base di fondo che sì, lascia stupefatti sì, un, questa è la cosa un'altra cosa che, che pensavo e forse questa è una ragione per cui ci lascia stupefatti perché come hai detto giustamente tu fino adesso anche nella parte più tematica dove siamo sull'elicottero eccetera eccetera è tutto volutamente spostato eh? appunto non abbiamo un centro come abbiamo detto, come detto più volte ormai arrivato lì boom ecco questa roba lì ti ferma ti fa una posizione armonica anche molto molto semplice alla fin fine però ti dà veramente quel senso di arrivo cioè hai creato hai, hai, hai creato le condizioni perché tu questa scena qui la, la, la veda così proprio perché prima la musica naturalmente oltre ai dialoghi oltre al, al regista come, è stato, come ha girato il montaggio tutto quello che vogliamo ma la musica ci ha creato questo senso di, di, come dire, di non trovare un centro qui il centro ce lo troviamo bello forte e chiaro e ci dà il oh. e ci dà quel... esatto e questa quindi di nuovo ehm, questo ancoraggio fortissimo perché noi eh, noi compositori, comunque chiunque si approcci anche a, a, allo studio una partitura di John Williams o anche solo all'ascolto di una cosa di John Williams rimane stupefatto dall'architettura orchestrale e armonica cioè, molto, molto complessa che è di una compl eh, allo insomma. stesso tempo di una, di una complessità enorme ma allo stesso tempo di una semplicità enorme, nel senso che l'ascolto poi risulta un ascolto 
è vero cioè, non, 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 eh, sembri ascoltare Anton Weber no, insomma, ecco. un ascolto certo. coerente certo. E, e ancora prima che un grande orchestratore un grande tessitore di armonie John Williams è un grande costruttore di temi allora, a proposito di, di orchestratore, gi- già mi immagino qualcuno t- ce lo chiederà, quindi anticipo, anticipo la domanda sotto nei commenti. Chi fa l'orchestrazione di John Williams? Eh, come ci dice anche il nostro uh, buon amico Privitera di Colonia Sonore che salutiamo. Ciao Massimo. Ciao Max. È eh, Colonia Sonore la rivista di, di Colonia Sonore, di musica da film. Eh, Colonia Sonore.net, credo sia il sito. Dunque, Williams si affida agli orchestratori Courage e Neufeld perché il suo sodale Spencer era, era da, venuto a mancare da poco. da poco. E alcune sessioni furono dirette dal pianista Artie Kane, che era anche compositore, nonché marito di Joanne Kane, che era la copista storica no, di Williams, cioè, tra l'altro la depositaria, non solo <ride> delle partiture di cioè, Williams. Ti rendi se conto, non... <ride> se questa, questa roba si è fatta delle coppie, cosa in casa? Cioè, cosa in casa, incredibile. Io, io andrei a casa non per rubare, cioè non, non per rubare soldi, ma per sottrarle le partiture. Infatti, quando faremo anche i concerti di Conor certo. dovremo chiamare la cara Joan cara e Joan, dire eh, ci dai le partiture esatto, di, esatto. di Williams. Eh, anticipo una domanda che poi so, so già che ci faranno i giovani virgulti la composizione per immagini nei commenti ma il fatto che un compositore soprattutto anche di formazione classica come, come Williams non orchestri quello, quello, che, quello che scrive che senso ha musicalmente? allora Williams può orchestrare questo o altro e ha orchestrato questo e altro molte volte succede però che per questioni strettamente di tempo dovendo magari eh, scrivere 80, 90 o in certi casi 100 minuti di musica eh, ci si affida a dire orchestratori esterni tenete presente che comunque Williams eh, scrive sempre degli sketch molto, molto, già molto dettagliati, cioè non si limita solo a fare una cosa, diciamo un tipo di produzione pianistica proprio dice questa cosa qui questa la fanno i tromboni no, no, il manoscritto questa... infatti facciamo vedere anche una pagina del manoscritto questa facciamo vedere una pagina del manoscritto esattamente quindi sì. insomma di modo che che, 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 si chia- che sia chiaro che perché poi comunque l'orchestrazione poi dà anche il suono e se, se, se l'orchestrazione esatto. fosse sua il suono è discutibile e ricollegandoci a quello che dicevi all'inizio mm-hmm. vedrete che anche cosa di particolare dai 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 tira possiamo fuori, vedere, tira fuori, tiriamo fuori tira possiamo fuori, vedere tiriamo, tiriamo fuori le... c'è un punto in cui il nostro amato John che, che ne dicano i puristi eh. Eh, ha scritto di suo pugno almeno crediamo sì, che ovviamente sì, non sì, sia sì. stato indotto sotto tortura no. ha scritto Sint Brass oh! Oh, forse, forse perché sai cos'è Scusa, non aveva il budget forse. non aveva <ride> Voleva 24 esatto. corni, eh, no, voleva 24 eh, corni 22, a tipo eh, esatto. E allora eh. cosa facciamo? Rinforziamo i corni. Che, eh, che, che non è una cosa. Cioè, se vediamo ci sono le stesse note, eh, quindi ha rinforzato sì, 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 i corni. Cioè, pari pari, paro paro. Gli, gli serviva, voleva uscire, gli serviva probabilmente più punta del suono per, e, e quel carattere timbrico che ha un attacco così magari deciso che solo con i synth riesci a forzare nel mix, nel mix finale sì perché sai perché i, i miei amici di Tour Orchestra già ti diranno ma no non è vero con, il, con dei brass di, quelle, di quella qualità come eh, ovviamente hanno eh, se le, la concerti bene li tiri fuori eh, no ni, 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 ni. perché poi vai a sentire il mix cioè, il mio teorico è vero il mio teorico è così poi in pratica se, se William scrive di aggiungere i synth eh, eh, ci sarà una, una ragione ci sarà una ragione, eh, sì. eh, quella ragione non è il budget no. eh, quella ragione non è il budget anche perché noi comunque ricordiamo che poi sarà anche il tema della eh, non se non della prossima comunque di una delle, delle puntate successive sempre a partire dal, dal, dallo score di, 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 di Jurassic Park ehm, il suono che noi sentiamo nella, eh, nel, il suono mixato eh, che sentiamo nel film, nella sala e, oppure anche nella, nella registrazione insomma, che andiamo a riascoltare della colonna sonora è un, un suono che ha un lavoro sul messaggio sulla, prima ancora sulla registrazione prima ancora sulla scrittura ovviamente scrittura, certo. registrazione e messaggio che n- crea un, un insieme sonoro che è diverso da quello di un concerto assolutamente, dal vivo. Assolutamente. E, e quindi anche ciò che andiamo a sentire non è semplicemente frutto dell'esecuzione dal vivo che viene presa, ma vengono caratterizzate, esaltate alcune sezioni, alcuni momenti. Tanto è vero che lui poi quando fa i concerti appunto dal vivo con l'orchestra 
le partiture sono quelle ma non ne sono mai identiche nell'orchestrazione dico esatto. a quello che è, che è stato fatto sul film sul film ci sono queste cose e il suono dal vivo come ho detto giustamente ha un'altra concezione un altro sfogo un'altra necessità espressiva e, e quindi viene, eh, vengono fatti dei correttivi sull'orchestrazione io direi che lasciamo quindi questi piccoli sassolini lanciati nello stagno per le prossime volte assolutamente e mh, lasciamo anche il link per, per visionare e scaricare le pagine che abbiamo inserito sopra le immagini, così se uno volesse certo. dare un occhio alla, alla riduzione o comunque alla trascrizione del manoscritto o alla riduzione pianistica, ehm, lo può fare e può anche vedere, insomma, praticamente anche provare a suonare ciò che, eh, di cui abbiamo parlato finora. Per cui che dire, ci vediamo la prossima puntata, settimana prossima, non mancate, gli diciamo o non gli diciamo di cosa parleremo? Io non... No, non, non diciamo, direi. no, eh, no, 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 troppo facile, no, ok. Non mancate, intanto iscrivetevi al canale, questo è, è obbligatorio e attivate la campanella così potrete essere informati appena sarà pronto il nuovo video, ma tra pochi giorni abbiate fede, ci sarà arriverà. arriverà. Credo. Alla prossima. Ciao.